അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ലയാലി ലെബനാൻ എന്നൊരു ഡിസേർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ലെയറാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ലെയറാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അര ലിറ്റർ പാലാണ് വേണ്ടത് അര ലിറ്റർ പാലുണ്ടുള്ള കണക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡിസേർട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി ആദ്യം ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെയും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ വേണ്ടിട്ട് ക്രീമും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമിതവും ചേർക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ റവ ഒരു കാൽക്കപ്പ് പ്ലസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ലപോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം റവയാണ് കട്ട് പിടിക്കും കട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല നമ്മൾ ആ തിന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കട്ട ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് വരില്ല അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്മൂത്തും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റോസ് എസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാൻ ലൈസൻസ് അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റോസ് വാട്ടറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഒരു മുട്ട നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചാലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം പിന്നെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അരയ്ക്കുന്നു മുട്ട ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറവും അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വരാൻ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തിക്നസ് മതി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു തിക്നസ് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാടങ്ങ് തിക്നസ് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഞാൻ കട്ടിയായിപ്പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി അതൊരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കവർ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റോസസ് റോസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ലൈസൻസോ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ശരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മദാം പൊടിച്ച് ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ്ത ആണെങ്കിൽ പിസ്ത ഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വിടാം ഞാൻ ബദാമാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബദാമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും എളുപ്പമാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ബൈ